ഞാൻ വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അളവ് തെറ്റി പോകണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ രണ്ടര ഗ്ലാസ് അതായത് ഗ്ലാസിന് രണ്ടര ഗ്ലാസ് പച്ചരി ഓക്കെ അര ഗ്ലാസ് തന്നെ ഇല്ല ഉയന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു വള്ളത്തിന് വള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത് നല്ലവണ്ണം കഴുകി ഇതിന് ശേഷം അത് അതിലേക്ക് ഒരു ഏസ ഉലുവ കൂടി ഇത് നല്ലവണ്ണം കേകിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ചോറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കാം ഇത് പഞ്ചസാര അരക്കണ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ലവണ്ണം കഴുകിയതിന് ശേഷം ചോറ് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് കഴുകിയിട്ട് ചോറിട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ കുതിരാൻ വെക്കുക നാല് മണിക്കൂർ മുന്നേ നമ്മൾ വള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന അരി ഒയിന്ന് ഉലുവയും കൂടിയാണത് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ചോറ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാഞ്ഞത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഉപ്പൊക്കെ നാളെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പസോഡയും ചേർത്ത് കൊടുക്കും അത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പസോഡയും ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണതാണ് ഈ അളവിൽ വെള്ളം കൂടുതലാണ് ഈ അളവാണ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തേങ്ങാപ്പാൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ഞാൻ പച്ച വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് വെള്ളം കറക്റ്റ് ആണിത് കുറച്ച് കട്ടിക്കാണിത് വീഴുന്നത് ഇനി വെള്ളം ഇല്ല എന്നുണ്ടെ ഇനി ഇതിൽ അപ്പസോഡയും ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഫ്രഷായി വരും നിൽക്കും ഇത് വലിയ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി പൊന്തി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചത് ഇതിലേക്കുള്ള ചട്ടിണി ഞാൻ വെറൈറ്റി ഒരു ചട്ടിണിയാണ് ഞാൻ അരക്കാറുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അരക്കണ സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞമ്മക്കിത് നല്ല ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് ഇത് മൂടി വെക്കാം ഇത് നാ ആറേ മണിക്കൂർ ഇരിക്കണം അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അപ്പസോഡയും ഉപ്പും ചേർക്കാനുള്ളത് ഇത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഞാൻ ചൂടാറ് സാധാരണ വെള്ളപ്പം പോലെയും ചൂടും നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ തീലും പരത്തിയിട്ടും ചുട്ട് കാണി കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടൂല നാട് കു ഇതിൽ കട്ടിയായി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വിധത്തിലും ഇവിടെ ഇത് ചൂടാണെങ്കിൽ രണ്ട് വിധത്തിലും ഇത് ചൂടണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് രണ്ട് വിധത്തിലും ചൂടും എന്ന് പറയുന്നത് ചുട്ട് ഇത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് വെള്ളപ്പത്തിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ചട്ടിണി അരക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ചട്ടിണിക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണത് ഉപ്പ് ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി തേങ്ങ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഒരു ചെറിയ വലിയുള്ളി പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് പൊട്ടുകടലയാണ് ഈ പൊട്ടുകടലയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം അരച്ചെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഞാൻ ഇടേണ്ടത് പക്ഷേ ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കട്ടിക്ക് അരക്കണമെന്നുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചും കട്ടി കുറ വെള്ളം പോലെ അരക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുമാണ് വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് അരക്കാൻ പറ്റ ഇത് അരക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ചട്ടി വെച്ചിരുന്നു അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ചട്ടിണിയാണിത് ഇത് കടുകിട്ട് പൊട്ടി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ 
കുറച്ച് ലൂസാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കണത് കട്ടിയിലാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര കട്ടിയിൽ അതൊക്കെ എടുക്കാൻ എടുത്താൽ മതി ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ലൂസാക്കി കണ്ട് എടുക്കാനാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് കടലപ്പരിപ്പുള്ളത് കാരണം കട്ടി കൂടും ഇത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും കട്ടി ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം എരു ഉപ്പുങ്ങൾക്ക് എരു അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എൻ്റെ എരു ഉപ്പുങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ അത്യാവശ്യം എരു ഉപ്പും യൂസ് ചെയ്യണുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എരു ഉപ്പുങ്ങൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടും തന്നെ അത് കുറുകിയാണ് വരുന്നത് അതായത് പൊട്ടുകടൽ ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും വലിയുള്ളി ചെറിയൊരു വലിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളി നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അരച്ചതല്ല നല്ലോണം അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം അരച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ചട്ടിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്തിട്ടാണ് ചട്ടിന് ഈ കളറ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് ഞാൻ നല്ല പഴുത്തതായത് കൊണ്ട് കഷ്ണം മുറിക്കാതെ തന്നെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കഷ്ണം മുറിച്ചും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർത്താൽ മതി നിങ്ങളിതെല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പം കണ്ടാധികം തിളച്ച് പോകരുത് ഇങ്ങനെ തിളച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് മീ കഴിയുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ ഇത്ര തിളച്ചാൽ മതി ഇല്ല കുറേ മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കു ഇരിക്കാനുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം തിളപ്പിക്കും വേണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര ഈ തിളച്ച അതിൽ ഓഫാക്കുകയാണ് ഇത്ര തിളച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് ചൂടറിയാൽ ഈ പത പതൊക്കെ പോയി നല്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ മാവ് നല്ലോണം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ചെറിയ പാത്രത്തിലായിരുന്നു ഞാനിത് അരച്ച് വെച്ചിരുന്നത് പൊന്തി വന്നപ്പോൾ പൊങ്ങി വന്നപ്പോൾ വലിയ പാത്രത്തിൽ കാക്കിയതാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ഉപ്പ് നിങ്ങളെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് അപ്പസോഡയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് അപ്പസോഡ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടിയിൽ ഊറി കിട്ടണം മാവൊക്കെ പൊങ്ങി വരാം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണത് ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളപ്പത്തിന് ഉള്ള മാവ് ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് രണ്ട് കഴുത്തത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാടു കൊന്തി വരാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കഴുത്തത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു പരന്ന നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കട്ടില്ലാത്തത് ചുറ്റ് ചുടുന്നുണ്ടെന്ന് അതിനേക്ക് ഞാൻ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം വെച്ചിട്ട് തീ കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൽ വന്ന് പരത്തുന്നത് ചുട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ചുട്ടിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അടയാളം ഇത് നല്ല പൊന്തി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് വെള്ളപ്പൂ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞമ്മക്ക് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ രണ്ട് വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ചട്ടിനെയാണ് ഞാൻ തീക്കുന്നേരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഇത് മിഞ്ഞാ മിഞ്ഞാ നെയ് റോസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടിനെയാണ് ഇത് രണ്ടും തീക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക്സ